Curitiba é a capital ecológica e símbolo de modernidade urbana, todos sabem. Talvez o que muitos não saibam é que durante um período de aproximadamente três semanas no inverno, ocorre a florada das cerejeiras na capital paranaense. A árvore da cerejeira e sua flor são conhecidas como Sakura, a flor nacional do Japão, que significa a beleza feminina e simboliza o amor, a felicidade, a renovação e a esperança. Outro significado é que sua florada representa a renovação e a brevidade da vida, onde crescemos, vivemos e morremos. No ano de 1991, o imperador do Japão presenteou a cidade com várias sementes que logo foram plantadas e espalhadas pelos locais que agora vamos conhecer. Portanto, aproveite para visitar e apreciar toda a beleza de sua florada singular aqui na capital paranaense. Fala pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui, agora inaugurando o nome novo do canal, tá? A partir de agora não vai ser mais multicanal Tutors and Travels, multicanal Trips and Travels, esse nome foi aposentado e a partir de agora você vai ver viagem com o multicanal, tá? Esse vai ser o nome escolhido. E para abrir essa série de vídeos, é, agora aqui na cidade de Curitiba, onde eu moro, estou mostrando aqui a época da florada de cerejeiras, tá? E estou aqui no primeiro parque aqui, que é o Memorial Japonês, a Praça do Japão aqui na cidade de Curitiba, tá? Então você vai ver aí essa florada de cerejeira que é muito bacana, galera. Ela dura só três semanas aqui na cidade e ela anuncia esse, esse início de inverno aqui, nesse né? mais ou menos meio de inverno. Estamos aqui, na, na, aqui no finalzinho aqui do mês de julho, já no segundo, na segunda quinzena do mês de julho e as pétalas já estão começando a cair, então esse é o primeiro ponto que eu vou mostrar para vocês aqui na Praça do Japão, acompanha, tenho certeza que você vai gostar. Pessoal, então conforme eu falei no vídeo, a temporada de cerejeiras aqui em Curitiba, ela começa no finalzinho de junho, no comecinho de julho, e ela dura aproximadamente três semanas, mais tardar quatro semanas, dependendo do vento e do tempo, né? Agora estamos bem na época, olha só que coisa mais linda essa cerejeira atrás de mim aqui, continue apreciando, estamos só no primeiro ponto que é a Praça do Japão.
Muito bem pessoal, agora estamos na nossa segunda parada por essa busca das cerejeiras aqui em Curitiba. Atrás de mim aqui a Praça Isage. Galera, eu confesso que eu sempre passo por aqui, inclusive é caminho do meu trabalho e nunca prestei atenção nisso aqui. Uma homenagem aqui ao povo japonês, né? E aqui esse simbolismo e lá atrás duas cerejeiras a qual eu vou mostrar para vocês. Venha comigo! Pessoal, conforme eu falei para vocês, eu confesso que eu não conhecia esse pequeno pedaço do Japão aqui em Curitiba. Então aqui foi a Praça Izagi, tem só duas cerejeiras, mas atrás de mim aqui, eu tô vendo aqui, ó, tem uma rua que tem mais cerejeiras. Então o que, que eu vou fazer? Eu vou pegar aqui o meu carro que tá ali e vou até ali e vou filmar para vocês, beleza? Acompanha lá! Pessoal, continuando a nossa caça pelas cerejeiras nesse inverno aqui 2021 aqui em Curitiba. Agora eu estou na Matheus Leme, que é uma rua que vai sair ali na rua João Gava ali. Tem ali a ópera de arame e tá? tal, alguns pontos turísticos em Curitiba, o qual eu vou mostrar para você algum deles, tá? Decidi mostrar no carro porque essas árvores estão na rua, então é até meio perigoso ficar ali dando bobeira e tal, né? E eu vou mostrar para vocês aqui do carro, beleza? Então eu tô na Matheus Leme e à esquerda eu vou mostrar a João Gava. Acompanha na tela aí, pessoal. Pessoal, complementando aqui nossos passeios da cerejeira, estou aqui no Museu do Olho. Lá no fundão, lá tem uma cerejeira. Eu só não vou lá porque é muito longe, mas dá para ver a cerejeira aqui. Então, é mais um ponto onde você pode encontrar uma cerejeira aqui na cidade de Curitiba. Agora, vamos para o próximo ponto. Pessoal, dando continuidade aqui a nossa caça para as cerejeiras de Curitiba. Agora que estou no centro nervoso aqui de, da cidade de Curitiba, do estado do Paraná. Atrás de mim ali, ó, Palácio da Justiça. Aqui o Palácio do Governo, Palácio Iguaçu. E aqui o Ministério Público e a Secretaria de Segurança. E logo atrás da gente aqui, ó, várias cerejeiras. Ali já, já começaram a cair as folhas, né? Mas aqui também é mais um local que você encontra cerejeira em Curitiba. E atrás de mim aqui, andando um pouquinho... Tá o Museu Oscar Niemeyer lá, o, museu, o famoso Museu do Olho, né? Então, mais um local aqui que eu indico para você quando vir aqui na cidade de Curitiba visitar. Você não pode deixar de vir. Pessoal, então outro local aqui em Curitiba que você vai encontrar as cerejeiras fica na Avenida Iguaçu, tá? Como elas já estão começando a cair, né? Conforme vocês sabem, ela fica três semanas, já tá bem mais fraquinha assim, sabe? Então, como nós é, é, estamos num carro e fica na rua... Eu vou filmar elas aí para você ver, beleza? Acompanha lá, veja que coisa mais linda.
Então, como vocês puderam ver aí nas imagens, ela já está bem no finzinho da florada, tá? Estamos na última semana do mês de julho em Curitiba, então é bem no finzinho e foi uma pena porque desde a última gravação, que já faz uma semana, tá? Demora um pouquinho para produzir esse tipo de conteúdo, é, já caiu bastante folha, então teve chuva, teve vento, né? E infelizmente, aí, às vezes por motivos particulares, a gente, a gente não consegue produzir conteúdo, tá? Mas eu estou mostrando bem finalzinho da florada, isso aqui fica a coisa mais linda, galera. Agora vamos para outro ponto de Curitiba para ver onde encontramos mais cerejeiras. Acompanha lá! Tudo bem? Então estamos em outro ponto aqui da cidade de Curitiba, na praça Tessuni Saburo Makiguchi. É isso mesmo que você escutou. Essa praça aqui, ela foi inaugurada em 1999 e foram plantadas algumas cerejeiras e é um ponto que já virou atração turística em Curitiba e é isso que eu vou mostrar para vocês também. Vale muito a pena o passeio. E conforme eu falei, né, já estamos bem no final da florada, então consegui pegar bem finzinho dela, mas eu vou mostrar algumas imagens aí gravadas anteriormente para você ter uma ideia da beleza dessa praça. Vem comigo! E olha só que imagem espetacular, lá no fundo lá, a nossa ponta estaiada aqui da cidade de Curitiba, né? E aqui o famoso corredor das cerejeiras que eu vou mostrar para vocês agora. Tá aí comigo. Então, pessoal, isso aqui é o famoso corredor das cerejeiras, tá? Que eu gostaria de mostrar para vocês. Ela vai até o final aqui, e lá no finalzinho, lá, a ponta estaiada da cidade de Curitiba, tá? Como eu falei aqui, a praça. A florada já tá bem no finalzinho, mas toda a beleza aqui das cerejeiras, né? Que duram somente três semanas, galera. Então essa praça aqui é bem no final. Vai para o Jardim das Américas que você pode estar visitando aqui. Pessoal, então conforme eu falei para vocês, ó, tá bem no finalzinho da florada de cerejeira e na realidade é só essas duas árvores aqui, elas estão assim mais floridas, né? Eu vou dar aqui um 360 graus na praça, você vai ver lá no final lá, ó, que ela tá bem já caiu bastante as folhas, né? Mas aqui sobrou aqui, ó. Olha só que linda essa imagem que eu tô postando para vocês aí das cerejeiras, ó, tá bem no finalzinho ali. Até vou bater uma fotinha aqui para ficar bonitinho para vocês, ó. Tá? Então tá aqui essa praça aqui com nome difícil de gravar, galera. Mas estou fazendo aí com toda a qualidade possível para vocês. Para ficar com essa imagem maravilhosa aí da cidade de Curitiba, tá? Olha que linda essa aqui.
Então galera, com essa imagem maravilhosa aqui dessa praça, eu me despeço e agora vamos lá para o Jardim Botânico que eu quero terminar de mostrar lá as cerejeiras para vocês. Vem comigo! E galera, nós estamos nessa praça aqui, ó, Rio Mizuno, tá? Aqui, aqui no Jardim das Américas, bem bacana, ó. Pra você ter uma boa ideia aqui, já vou aproveitar e tirar umas fotos aqui também. Praça Rio Mizuno Ela representa aqui a cultura japonesa Aqui também no Jardim das Américas E tem esse portal aqui que é maravilhoso aqui Em homenagem aqui à cultura japonesa né? Então tá aqui mais cerejeiras Mais um local em Curitiba para você encontrar a cerejeira Olha essa aqui, gente, que linda essa árvorezinha Tô até pensando em Colocar uma na minha casa Engraçado Opa, engraçado que só tem duas cerejeiras aqui, galera. Essa praça aqui tá bem, tá bem vazia. Algumas pessoas aí tomando sol, tá muito frio em Curitiba, né? Então você vai encontrar essa cerejeira, aquela ali e o portal, tá? Então, conforme eu falei pra vocês, estou aqui na praça Rio Mizuno. Também fica aqui no Jardim das Américas. Fica bem pertinho ali da outra praça, que eu vou deixar o nome aqui, porque é muito difícil falar, né? Acho que é Tessune, Suburo, é, Makizuki, uma coisa assim, tá? Se eu não falei errado, vocês me perdoem, tá? Mas o que, que eu queria falar dessas árvores aqui? A cerejeira, tá? A cerejeira, ela floresce bem nessa época do inverno, é, bem ali na, na segunda quinzena de julho, tá? Ela dura por três semanas, a florada dela, e depois ela cai as pétalas, aí é só no outro ano, né? E o que, que ela representa? Ela representa a brevidade da vida, né? Por um curto período aí que a gente é, fica aqui nesse plano, né? E depois ela também ela simboliza o renascimento, pois todo ano ela retorna. Então é uma árvore mística, né? Cheia de história e por isso que é tão famosa aqui na cidade de Curitiba, tá? Agora nós vamos para um outro ponto aí da cidade para você ir a caça das cerejeiras. Pessoal, estamos em mais um ponto aqui da cidade, o ponto mais famoso aqui, o ícone de Curitiba no Jardim Botânico. Estamos aí à caça aí, né, das nossas cerejeiras e infelizmente aqui foi o parque que eu constatei que tem menos variedade de flores, porque provavelmente elas já estão no finalzinho, já estamos na terceira semana aí e daqui para frente a gente vai ver cada vez menos, tá? Então eu vou filmar o que dá aqui e vamos ver cerejeiras, o que tem aqui, o que sobrou no Jardim Botânico. Vamos lá! Lá no finalzinho, lá tá a cúpula do, do Jardim Botânico aqui, né? E aqui estão as cerejeiras, ó galera. Então a gente já dá para ver que tá mais verde do que rosa, né? Lá no canto um IP. O IP tá para ter mais flor que as cerejeiras. E infelizmente ela tá com pouca coisa agora. A gente já viu na cidade aí locais que estão maiores, né? Isso pode explicar também, porque aqui venta muito, pode ser que elas tenham caído, né? Então dá pra ver uma quantidade muito grande aqui no chão. Mas é isso aí, o que sobrou aqui no Jardim Botânico de Curitiba. Vamos lá. 